ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് റൂമിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിലായിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ബോട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽ വേണം ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു കളർ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ടായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പോഞ്ച് വെച്ച് ഇതുപോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് എമൗണ്ട് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആദ്യത്തെ കോട്ട് തിന്നായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അത് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺലൈറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഉണക്കുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് കിട്ടാതെ വല്ല മഴക്കാലത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം നമ്മൾ വല്ല ഹെയർ ഡ്രയറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണക്കിയാൽ മതിയോ പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺലൈറ്റ് വെച്ച് ഉണക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഫില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബോട്ട് ഇന്ന് നമുക്കിത് ഉണക്കാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും ലീഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെവിക്രിലിൻ്റെ തന്നെ ശില്പകാർ ഹെയർ ഡ്രൈ ക്ലേ ആണ് ഫ്ലവർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ആ ക്ലേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒന്നൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ടാൽക്കം പൗഡർ വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പെറ്റൽ റെഡിയാണ് ഇനി ഓരോ പെറ്റലും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റെം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ മേലെ ചുറ്റി എടുക്കണം ഇത് എന്നിട്ട് പെറ്റലിൻ്റെ എഡ്ജ് ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഓരോ പെറ്റലും ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് ആവശ്യമുള്ളതല്ല അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ആവശ്യമുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണക്കാൻ വെക്കണം കുറച്ച് ലീഫും കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമുക്കിതിന് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു പിങ്ക് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള ഫ്ല കളർ വെച്ചിട്ട് ഫ്ലവറിന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം നോ പ്രോബ്ലം ഞാനൊരു പിങ്ക് കളർ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലീഫിന് ഗ്രീൻ കളറും വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഗ്രീൻ കളറിൽ കുറച്ച് വൈറ്റ് കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ടോപ്പും ബോർഡ് പോർഷനും കുറച്ച് ഡാർക്കും സെൻട്രൽ പോർഷൻ കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ കളർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഇതിലൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഗ്ലൂ ഗണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെവിക്കോളോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലവർ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പേഴ്സും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സിലെല്ലാം വെക്കുന്ന ലേസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ബോ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴെയും മേലും ചുറ്റാനായിട്ട് ഒരു സ്ട്രിങ്ങും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഗം വെച്ചിട്ട് 
അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഡൗട്ടുകളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് മെയിൽ ചെയ്യണം മെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ആൻഡ് സ്റ്റേ ടൂൺ ഫോർ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ അണ്ടിൽ ദൻ ഇസ് മീ ഗായത്രി സൈനി